ওই যে সবসময় অভিজ্ঞ লোকজন লোকজনের কাছে আমরা কথা শুনি না তোমাদের মনে হবে অভিজ্ঞ লোকজন শুধু জ্ঞান দেয় কিন্তু আসলে অভিজ্ঞতার লোক অভিজ্ঞ লোকজনের কাছ থেকে কিছু জ্ঞান নিলেও ভালো তো সেই জন্য আমি তো অন্য ব্যাচে সবার থেকে নেই সময় তোমাদের থেকে সময়টা নেওয়া হয় নাই ওই কোর্স কন্টেন্ট পড়াইতে পড়াইতে আর সময় নেওয়া হয় না আর তো তোমরা আমাকে কি তোমাদের সময় থেকে তোমাদের যে মূল্যবান সময় দামি সময় সেখান থেকে আর তো বেশি দিন নাই থ্রি টু এখন আর তো এক বছর আর সোয়া বছর আর কি ধরো এক বছর চার মাস এই এক বছর চার মাসে যে কটা সপ্তাহ পাবো আমরা বায়ান্নটা এখানে এক বছরে আর এখানে হচ্ছে মনে করো চার চারা ষোলো মানে মোটামুটি পঁয়ষট্টটার মতো আমি সপ্তাহ পাবো তা আগামী পঁয়ষট্টটা সপ্তাহ প্রতি সপ্তাহে আমাকে কি তোমরা তিন ঘন্টা সময় দিতে পারবা তিন ঘন্টা সপ্তাহে সপ্তাহে আমি এটা চাই না তোমরা প্রতিদিন খুব হামুড়ি করে পড়ো বা প্রতিদিন বই নিয়ে বসো প্রতিদিন খুব বেশি মুখস্ত করো কেজি স্কেলে বাচ্চাদের মতো তা আমি অ্যাটলিস্ট এটা চাই যে তোমরা সপ্তাহে অন্তত তিন ঘন্টা পড়াশোনা করো এবং সেই তিন ঘন্টা পড়াশোনা কিন্তু কোনো মুখস্ত কিছু না বা আমি তোমাদের কিছু কিছু পড়তে দিব না কিন্তু আমি তোমাদেরকে কি দিব তুমি যদি এটা আমাকে কমিট করতে পারো যে তুমি আগামী এই পঁয়ষট্টি সপ্তাহ এভাবে করে অন্তত তিন ঘন্টা সপ্তাহে সময় দিবা তাহলে তুমি অন্তত মানে পাশ করার পরে তোমার সাথে যারা বিএস ইঞ্জিনিয়ারিং করে বের হবে তাদের সাথে তোমার একটা গ্যাপ তৈরি হবে ডিফারেন্স তৈরি হবে সে থাকবে এক লেভেলে তোমার লেভেল থাকবে অন্যরকম যদি পারবা কি না এখন আচ্ছা আমরা তো ওই যে ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে ফেলি ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে আসলে হোয়াট ইজ ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কি এই জিনিসগুলো বুঝতে পারি না বা টেক্সটাইলের একেবারে কোর সাধারণ বেসিক বিষয়ে আমাদের আইডিয়া থাকে না এটা একটা মারাত্মক সমস্যা যদি একটা ডাক্তার এম বিবিএস পাস করার পরে সে অ্যাসপিরিন প্যারাসিটামল বা নর্মাল ড্রাগুলার ফাংশান না বুঝে তাহলে ব্যাপারটা কেমন হাস্যকর মনে হবে না তো তোমাকেও যদি হঠাৎ করে একদিন বলা হয় ওয়াইন্ডিং কি ওয়ার্পিং কি বা স্কাওয়ারিং কি এটা যদি তুমি না পারো তাহলে এটা একটা হাস্যকর বিষয় হওয়ার কথা না তো এই সমস্যাটা থেকে দূরে আসতে হবে মানে এটা হচ্ছে কি তুমি একে তো নিজের একটা দুর্নাম করবা ভাইবা বোর্ডে পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের একটা দুর্নাম হবেই আর সাররা তো আসে কি যে পড়ায় ওখানে থাই গা আল্লাহ এদের জন্য এই অবস্থা দেশটা শেষ করে দিল সাররা এই হলো অবস্থা তো এই জন্য সব জায়গা থেকে একটু চেঞ্জ করার জন্য বা নিজেকেও একটু কম্পিটেন্ট হিসেবে যোগ্য করার জন্য বা যেহেতু এটা তোমার রুটি রুজির জায়গা এদিক থেকে তুমি চিন্তা করো যে এখান থেকে তোমার রুটি রুজি হবে মানে এই জ্ঞানটাকে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে হয়তো বা তুমি কিছু করে খাবা তাহলে সেই জায়গাটাতে তোমার যে লেভেলে ফোকাস করার কথা সেটা তো করতেছো না তোমরা তো সেটা ফোকাস না করে তুমি অন্তত এইটুকু করো যে প্রতি সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট তিন ঘন্টা হতে পারে তুমি আজকে বসতে পারো নাই কোনো কারণে ক্লাস ছিল পরীক্ষা ছিল ক্লাস টেস্ট ছিল ঠিক আছে কালকেও বসতে পারো নাই পরশু বসতে পারো না সপ্তাহে চার দিন চলে গেছে তিন দিনের মধ্যেও যদি তুমি তিন ঘন্টা বসতে পারো ধরো একদিনে তিন ঘন্টা হয়ে গেছে তাহলে এই সপ্তাহে তার না বসলেও হচ্ছে এরকম করে করে অর্থাৎ মোটামুটি অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে তিন ঘন্টা সময় যদি তুমি শুধু রিক্যাপ করো মানে রিক্যাপিংয়ের জন্য ইউজ করো তাহলে তুমি খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবো রিক্যাপ মানে হচ্ছে তুমি কিছু পড়বে না কিছু মুখস্ত করবো না ওই যে আমাকে যে তিন ঘন্টা সময় দিবা সপ্তাহে ওই তিন ঘন্টায় কিছু মুখস্ত করবো না মুখস্ত করা বা কোনো কিছু পড়া ওই ওই সময়ের কাজ না ওই সময়ের কাজ হবে তোমার সামনে যেটা আছে মানে তুমি এখন যে চারটা কোর্স পড়তেছো বা পাঁচটা কোর্স পড়তেছো ছয়টা কোর্স পড়তেছো ওই ছয়টা কোর্সে কি কি আছে সিলেবাসে আর কতটুকু পড়াইছে কি পড়তেছো কতটুকু পড়তেছো কি কি পড়তেছো এটা শুধু দেখবা পারবো না মানে আমরা ফেব্রিক পড়তেছি এফ এসডি এফ এসডিতে কী কী চ্যাপ্টার আছে কোন কোন চ্যাপ্টারটা পড়লাম কোন কোন চ্যাপ্টারটা বাকি আছে কোনটা কোনটাতে কী কী ছিল কী কী পড়াইছে এটা শুধু দেখবা ধরো আরেকটা সাদের পড়তেছো ধরো ওয়েট প্রসেসিং টু সাপোজ ধরো ওয়েট প্রসেসিং টুতে কী কী পড়লা কী কী আছে কি কী পড়াচ্ছে এই জিনিসগুলো শুধু দেখবা পারবো না এতে করে হবে কি তোমার একটা ফুল কোর্স সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকবে যে আমি আসলে কোন কোর্সে কি কি পড়ছিলাম এবং কোনটা কি তুমি সহজে রিকল করতে পারবা মনে রাখতে পারবা তো এই জন্য তোমার বাইবাটা অনেক ভালো হবে কম্পিটেন্ট হইতে পারবা সেই দিকে তাহলে পারবো না সবাই আবারও বলতেছি কোনো কিছু মুখস্ত না শুধুমাত্র পৃষ্ঠা উল্টানো সপ্তাহে তিন ঘন্টা তোমরা যে একেবারে দূরে থাকো পরীক্ষার আগে যে পড়ো আমি সেখান থেকে তোমাদেরকে এনে টেক্সটাইলের কিছু বই উল্টানোর জন্য তিন ঘন্টার সময় শুধু অ্যালোকট করলাম যে তুমি একেবারে ছেড়ে দিও না মানে সপ্তাহে কি সপ্তাহ ছেড়ে না দিয়ে এক সপ্তাহ যাচ্ছে দুই সপ্তাহ যাচ্ছে এভাবে মাস চলে যাচ্ছে দুই মাস চলে যাচ্ছে তার চেয়ে তুমি অ্যাটলিস্ট এসে সপ্তাহে যদি তিন ঘন্টা দাও তাহলে বইগুলো উল্টালে তুমি অ্যাটলিস্ট টেক্সটাইলের কিছু একটা আসে থাকবা সেটা কিন্তু
এটাও বলি নাই এটা তো অনেক দুই পার হয়ে গেছে তোমাদের ওরিয়েন্টেশনে কি আমি বক্তব্য দিছিলাম দেয় নাই সেটা অনেক আগের কথা নাকি আজ তো আজকে দিয়ে দেই তাহলে তো হচ্ছে হ্যাঁ এটা তো আমরা ফার্স্ট ইয়ারে বলি মানে সেকেন্ড ইয়ারে যখন কোনো সেকেন্ড ইয়ার তোমাদের সাথে আমার কোনো কোর্স ছিল না ওই অনলাইনে ছিল না উইভিং প্রিপারেটরি হ্যাঁ এই জন্যই যাই হোক সেকেন্ড ইয়ারে আমি বলে দিই যাদের সাথে কোর্স থাকে যে কি বলি ধরো সেকেন্ড ইয়ার থেকে তার তিনটা তিনটা ইয়ার বাকি থাকে মানে ছটা সেমিস্টার তো ছটা সেমিস্টারে আমরা পরীক্ষার দিন কি করি পরীক্ষা দিয়ে তো বাড়ি যাই সবাই ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পর তো আর কেউ থাকি না মোটামুটি টিউশনির চাপ না থাকলে বাড়ি যাই সবাই তো ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে তুমি বাড়ি যাও তো আমি তোমাদের থেকে ওই সময়ে ওই ছয়টা দিন নিয়ে নেই আর কি তো তুমি আমাকে ছটা দিন দিবা ফাইনাল পরীক্ষা যেদিন হবে এদিন সবাই চলে গেলেও তুমি যাবো না তুমি থেকে যাবা তুমি একদিন পরে যাবা আজকে পরীক্ষা শেষ কালকে রাতে বা কালকে বিকেলে যাবা তাহলে একদিন তুমি থাকবা মেসে হোক হলে হোক থাকবা থেকে কি করবো একটা ডায়েরি তো কিনতে বলবো আগেই খুব ভালো মানের একটা ডায়েরি কিনবা খুব ভালো মানের সেই ডায়েরিতে তুমি কিছু লিখবা কি লিখবা ওই 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 ডায়েরিটা তুমি লিখবাই জীবনে হচ্ছে ছয় দিন মানে ছয়টা ফাইনাল পরীক্ষার পরে ছয় দিন লিখবা সেকেন্ড ইয়ারে এই কথা বলি আর তোমাদের ক্ষেত্রে তো হচ্ছে লিখবা তিনবার মানে থ্রি টুতে একবার ফোর ওয়ানে আর ফোর টুতে একবার মানে তিনবার জীবনে ডায়েরিটা লিখবা তোমাদের তো এখন ব্যাকে লিখতে হবে কিছু তো সেটা কি ধরো এই থ্রি টু শেষ পরীক্ষা শেষ পরীক্ষা টরীক্ষা দিস আর হয় কি এমন অনেক বিষয় থাকে যেগুলো তুমি ক্লাসে বোঝো না ক্লাসে না বোঝার অনেক কারণ থাকে মনোযোগ থাকে না ধারাবাহিকতা থাকে না আগের ক্লাসটা বুঝি না এটা বুঝি না বা অনেক সময় মনোযোগ ছুটে যায় আর ক্লাসগুলোতে এমনিতেই বোরিং হয় এগুলো মনে থাকে না বোঝা যায় না যখন তুমি পরীক্ষার সময় পড়তে যাও তখন মনে হয় ইস এটা তো অনেক সহজ একটা জিনিস এটাকে সারা তো জটিল করে কেন পড়াইলো এটা তো সিম্পল জিনিস ছিল পরীক্ষার দিয়ে পরের দিন যদি ভাইবা নেওয়া হয় তোমাদের মার্শাল্লাহ সবাই এ প্লাস পাবা তাই কি না পরীক্ষার দিন যদি ভাইবা নেই ওই কোনো রকমে মাথায় ঢুকেছিল না এগুলো নিয়ে মাথা পরীক্ষা খাতা দিয়ে তো আবার রেডি এবার মাথা তো মোটামুটি পুরো খালি হয় নাই দুদিন লাগবে খালি হইতে এই দুই দিনের মধ্যে ভাইবা নিলে কিন্তু সবাই এ প্লাস ভাইবাতে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার মাথায় ওগুলো আসে তুমি তো মোটামুটি বুঝে গেছো অনেক কিছু যে এই কোর্সে কী কী আসে কীভাবে পরীক্ষা পড়ছো সমস্যাগুলো দেখে দিছো তো ওই পরীক্ষার দিন ধরো পাঁচটা কোর্স আছে পাঁচটা কোর্সের মধ্যে সবগুলো কোর্স কিন্তু তোমার জন্য সমান ইম্পর্টেন্স রাখে না ধরো তুমি স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ছো স্ট্যাটিস্টিক্সের কতটুকু নলেজ তোমার মাথায় রাখতে হবে খুব সামান্য যদি স্ট্যাটিস্টিক্সে খুব ডিপ কোনো নলেজ লাগে তুমি নেটে গেটে পেরে দিতে পারবে আসো আবার মনে করো একটা বিষয় যেটা কিনা হচ্ছে ইকোনমিক্স এটা খুব বেশি ডিপে তো তোমার জানা লাগবে না বা এই নলেজটা তোমার দীর্ঘদিন মাথায় রাখতে হবে না বা মনে করো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সেটারও খুব ডিপে তো নলেজ তোমার রাখতে হবে না তো সেই জন্য তুমি ডায়রেটাতে কী করবা আমি এই 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 বছরে এই এই সেমিস্টারে সাতটা কোর্স পড়ছি সাতটা কোর্স পড়ছি তিনটা ল্যাব করছি তাহলে এই একটা কোর্স তুমি ধরলাম মনে করো এফএসডি এফএসডিতে মানে বেসিক কী কী জিনিস তুমি শিখলা সেই কি কি শিখলা সেটা লোক নোট করবা যে কীভাবে ফেসবুক আইডেন্টিফাই করতে হয় এটা আমি শিখছি কীভাবে ওয়ার পোফ আইডেন্টিফাই করতে হয় সেটা শিখছি প্লেন উইপ কী সেটা শিখছি টুইল উইপ কী সেটা শিখছি টুইল উইপের মূল ব্যবহারটা হচ্ছে জিন্স প্যান্টের ডেনিম এটা শিখছি মানে কী কী শিখলা এরকম কিছু জিনিস লিখবা তাহলে একটা সাবজেক্টে যেটা খুব ভালো সাবজেক্ট যেটা তোমার মেজরের সাথে যায় ধরো ফেব্রিকের সাথে ইয়ারনের সাথে যায় ওই কোর্সটাতে হয়তো বা চার পাঁচ পৃষ্ঠা লেখা হবে ওই ডায়েরিতে হয়তো চার পৃষ্ঠা বা পাঁচ পৃষ্ঠা কী লিখ আনসার তো লিখতেছো না তুমি শুধু কি শিখছো কী কী ছিল ওই কোর্সে সেটা লিখতেছো তার মানে চার পাঁচ পৃষ্ঠা হবে যদি তোমার মেজর কোর্সও আমি ধরি ধরো ফেব্রিকের এরা আছে এরা নিটিং নিয়ে লিখবে তাহলে তো এরা বেশি লিখবে মানে আরও অনেক কিছু শিখছি একটু শর্ট নোট লাগবে আর সাইডে কিছু কথা লিখে রাখবে অনেক কিছু লিখবে বাট যারা ইয়ারে তারা তো নিটিং কোর্সে অত বেশি লিখবে না একটু কম লিখবে তাহলে মানে কয়েকটা কোর্সে তুমি তিন চার পৃষ্ঠা করে লিখবা আর কিছু কোর্সটা এক দুই পৃষ্ঠায় শেষ হয়ে যাবে তার মানে ওভারঅল একটা সেমিস্টার শেষে তোমার লেখা হবে দশ পৃষ্ঠা বা আমি ধরলাম বারো তেরো পৃষ্ঠা তাহলে এরকম ছয়টা সেমিস্টারে ছয় বারো বাহাত্তর পৃষ্ঠা বা আশি পৃষ্ঠা তোমার ডায়েরিটাতে লেখা হবে তো এই বাহাত্তর পৃষ্ঠা হবে তোমার অর্জন মানে চার বছরে তুমি কী কী শিখলে এটা একটা অর্জন সামারে তবে এই ডায়েরিটা তো মাঝে মাঝে উল্টো পাই মানে উল্টালে এগুলো রিক্যাপ করা হবে বা দেখা হবে তো চার বছর পরে যখন ভাইবা দিতে যায় একটা ইন্টারভিউ থাকে তখন এসে বলে যে স্যার কী পড়বো এখন তখন কী পড়বা তুমি বলো আমাকে তোমাকে কী গাইড করবো আমি চার বছর পরে তোমার একটা পরীক্ষা হবে সেই পরীক্ষার কি প্রশ্নের লিমিটেশন আছে তোমাকে কে
অথবা একটা কম্পিটিভ এক্সামে ভাইবে থাকো অথবা কম্পিটিভ ভাইবে মনে করো আমাদের এখানে যেটা দাও কি পড়বা তুমি নোট তো তোমাদের সিস্টেম আছে না ওই যে পরের বেচে রোলের রোল কে রোল মিলিয়ে দিয়ে দাও নাকি চোদ্দ বেচে রোল মিলিয়ে দাও ইয়ারনের ফোর ইয়ারনের ফোর কে ফেব্রিকের টুয়েলভ ফেব্রিকের টুয়েলভ কে নোট এভাবে দাও না নোট দাও তো এবার রোল মিলিয়ে না দিলেও দিয়ে তো দাও রাখো তো না তাহলে নোটগুলো থাকলে তাও হয়তো মানে এরকম একটা বান্ডেল হতো যে বান্ডেলগুলো তখন উল্টা দিয়ে ধুলো ধুলো পড়ে যেত ওগুলো উল্টা দিয়ে পারতো কষ্ট হইতো অনেকে ছবি তুলে রাখে সেটাও আরেক ঝামেলার কাজ তো তার চেয়ে বরং তুমি যদি ডায়েটা মেনটেন করলে হবে কি ওই যে বাহাত্তর পৃষ্ঠার মধ্যে কিন্তু সবই আসে একবার যদি উল্টায় নাও অ্যাটলিস্ট কি কী পড়ছিলাম তাহলে তোমার প্রিপারেশানটা হয়ে যাচ্ছে আবার তোমার চার বছর অর্জনকে তুমি এক জায়গায় কনফাইন করতে পারতো যা আমার চার বছর অর্জনটা মোটামুটি ডায়েটের মধ্যে আসে তাই না তো তাহলে তোমার এই যে বেসিক কোর্স যেগুলো ইয়ারনের ওরা ইয়ারনের কোর্সগুলোতে বেশি লিখবে আর অন্যগুলোতে কম কম লিখে একটা ডায়েরি সাজাবে ফেব্রিকে ওরা এভাবে করে সাজাবে অ্যান্ড তোমাদের তো ব্যাকলগ পড়ে গেল তোমরা এখন টু ওয়ানে একটু সিলেবাসটা কাটবা গাইডা কী কী আসে সেটা লিখবা অল্প করবে লিখবা আর কি আবার টু টুতে লিখবা থ্রি ওয়ানে লিখবা আর থ্রি টু তো সামনে আসে তাহলে আগামী তিনটা সেমিস্টারে যাওয়া বাড়ে বাড়িতে কবে একদিন পরে ওই একদিন ধরে সারা রাত ধরে ডায়েরি লিখবা পরের দিন সকাল পর্যন্ত ডায়েরি লিখবা লিখে তারপরে ডায়েরিটা রেখে তারপর যাবা ঠিক আছে হ্যাঁ ভিডিও হচ্ছে হচ্ছে না আমাকে দেখা যাচ্ছে না কথা তো শোনা যাচ্ছে তাহলে এই যে কথাগুলো বললাম এগুলো মানা যাবে না কি কি চাইলাম আপনাদের থেকে সপ্তাহে তিন ঘন্টার সময় আর বছরে দুই দিন মানে আর তিনটা দিন চাইছি আর কি এদিকে তিন ঘন্টা আর ওদিকে তিন দিন মানে থ্রি টুয়ের পরে একদিন ফোর ওয়ানের পরে একদিন ফোর টুর পরে একদিন এই তিন দিন সময় দিবেন তিনি সময় দিয়ে ডায়েরিটা মেনটেন করবেন দেখবেন যে আপনি ওই ডায়েরির মাধ্যমে আপনি অনেক ভালো একটা অবস্থানে থাকতে পারবেন কারণ আপনাকে অনেক ভাইবা দিতে হবে কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে ভাইবা দিতে হবে ইভেন ম্যানেজার পজিশানও দিতে হবে অনেক সময় চার পাঁচ বছর চাকরি করার পরে দেখবেন যে আরেক জায়গায় চাকরি করবেন পরীক্ষা দেবেন তো তখনও তো আপনার প্রিপারেশান লাগবে আর ওই প্রিপারেশানটা তো আনলিমিটেড সময় নিতে হবে মানে এক সময় এক সময় তুমি কি মনে করো একটা ম্যানেজারকে যখন ভাইবা নিবে তখন কি তাকে ফাইবার নিয়ে প্রশ্ন করবে না ফাইবার সময় তার বেসিক নলেজটা কতটুকু সেটা তো দেখতে হবে তো সেটা দেখার জন্য তো আপনাদেরকে এটা দেখতে হবে যেমন আপনি ফাইবার পড়ার সময় ধরুন পাইলেন যে ঠিক আছে কোন ফাইবারটাকে উলের বিকল্প হিসেবে আমরা ব্যবহার করি এটুকু রাখলেন যে অ্যাক্রেলিক ফাইবারটাকে আমরা উলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করি কোনটাকে আমরা সিল্কের বিকল্প হিসেবে বাজারে ব্যবহার করি মানে ম্যানমেড সিল্ক এরকম টুকটাক জিনিসগুলো যেগুলো পাচ্ছেন বেসিক লিখে রাখবেন এই আচ্ছা আমরা এরপরে ডেলিভারিসে চলে আসি স্টেপ টু আরেক নাম কি ট্রান্সপোজ না এটা এটা আরেক নাম কি এটা নাম আসে না এটা আছে লিখছিলাম না কতগুলো আছে নাই আচ্ছা ঠিক আছে গ্রাফ পেপার এখনো আরো নাই বলে লাভ হচ্ছে না আচ্ছা আমরা স্টেপ টুইল দেখতেছি হ্যাঁ স্টেপ টুইলের মধ্যে একটা হচ্ছে ওয়ারপোয়ে আর একটা হচ্ছে ওয়েফ টুয়ে তো আমরা ওয়ারপোয়ে থেকে একটা শুরু করি ওয়ারপোয়ে স্টেপিং যেটা সেটা দুইভাবে আঁকা যায় একটা হচ্ছে সেম টুইল ডিরেকশন থেকেও আঁকা যায় আবার রিভার্স ডিরেকশন থেকেও আঁকা যায় তো প্রথমে আমরা ওয়ারপোয়ে টুইল আঁকবো সেম টুইল ডিরেকশন থেকে ঠিক আছে তো আমরা এই চার রিপিটের একটা ডিজাইন নিলাম আমি চারের জায়গায় পাঁচ নিতে পারতাম তাহলে এখানে আবার পাঁচটা ঘর লাগতো আবার তিন নিতে পারতাম ছয় নিতে পারতাম যে কোনো একটা টুইল তোমার আমি চার রিপিটের একটা টুইল আঁকবো কত কত টু বাই টু তাহলে এই টু বাই টু 
টুইল ঠিক আছে তো স্টেপিংয়ের নামটা কি ওয়ার্প ওয়ে স্টেপিং স্টেপ মানে কি ধাপ মানে সিঁড়ি তো সিঁড়িতে যেরকম আমরা যেখানে থাকি তার পরের ধাপটা কিন্তু আরেকটু উপরে হয় তার পরের ধাপটা আরেকটু উপরে হয় তো এটাকে এই জন্য নামটা এই জন্য স্টেপ মানে টুইলটা স্টেপিং এক হয়ে হয় তো এই জন্য তোমার এটা যে স্টার্টিংটা এখান থেকে হলো এরপরে স্টার্টিংটা হবে এক ধাপ উপর থেকে মানে এক ধাপ পর থেকে এখন সেই এক ধাপ পরটা কি হবে সেটা যদি ওয়ার্প ওয়েতে হয় তাহলে এক ধাপ উপর থেকে মানে ওয়ার্প ডিরেকশন কোনটা এটা না আর ওয়েফ ডিরেকশন কোনটা এটা তাহলে ওয়ার্প ডিরেকশন মানে এক ধাপ উপর এদিকে উপরে উঠবে আর ওয়েফ টু এতে হলে এক ধাপ ডানে সরে যাবা তাহলে এক ধাপ উপরে উঠলে আমি এখানে শুরুটাও কোথায় পাচ্ছি এখানে পাচ্ছি না আগে শুরু ছিল এখানে এখন এটা স্টেপ আপ করছে স্টেপ আপ মানে স্টেপিং করেছে স্টেপিং করে কোথায় চলে গেছে এখানে এরপরটা কোথায় চলে যাবে এখানে এসে এই যে এখানে লাস্টেরটা এখানে চলে আসবে মানে এগুলো হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট মানে এখান থেকে টুইলটা আঁকলেই হবে তো এখান থেকে যদি আমি আঁকি ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন তো টুইলের নিয়ম কি তারপর কোনা কোনি শুরু করতে হয় না এখান থেকে শুরু করলে আগে এখান থেকে এখান থেকে ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন এরপরে আর কোথায় আপ হবে নিচে না হ্যাঁ এই ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন শেষ এটাতে শেষ করতে যাচ্ছে এখানে ওয়ান আপ এই টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন এরপর টাইম কোথেকে শুরু হবে এখান থেকে না টুইল তো এই যে ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন এরপরে কোথেকে নিচ থেকে এই যে এখান থেকে ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন তারপর আবার এখান থেকে ওয়ান আপ টু আপ এই ওয়ান ডাউন টু ডাউন শেষ এবার লাস্টেরটাতে আসো এখানে ওয়ান আপ আছে আরেকটা আপ কোথায় হবে নিচে হবে আর এখান তো আর শেষ হয়ে গেলো লাস্টে এখানে ছিল যেহেতু টুইল লাইন হবে তো টুইল লাইন হওয়ার জন্য এরপরে আপটা এখান থেকে হবে ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন এই যে ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন মূলত আমরা এখানেও টুইল এগেছি টু টু টুইল এখানেও টু টু টুইল এগেছি এখানেও টু টু টুইল এখানেও টু টুইল চার জায়গায় টু টু টুইল এগেছি মানে টু বাই টু টুইল কিন্তু প্রথম টুইলটা আঁকার সময় শুরুটা করেছি এখান থেকে পরে টু বাই টু টুইল আঁকার সময় শুরু করেছি কোথেকে এখান থেকে এরপরে শুরু করেছি এখান থেকে এরপর শুরু করেছি এখান থেকে এই জন্য এটা নাম হয়ে গেছে স্টেপ টুইল মানে স্টেপিং করেছি টুইলটা স্টেপ হয়েছে এবং কাপড় যখন তৈরি হয় তখন এরকম একটা স্টেপ দেখা যায় একটা টুইল লাইন আর একটু উপর থেকে আরেকটা টুইল লাইন এক স্টেপ উপর থেকে আরেকটা টুইল লাইন এক স্টেপ উপর থেকে আরেকটা টুইল লাইন এরকম একটা টুইল লাইন তৈরি হয় এই জন্য এটা নাম হচ্ছে স্টেপ টুইল যেটা টুইলের একটা ডেরিভেটিভস এখন সেম টুইল ডিরেকশন বলা হলো কেন সেম টুইল ডিরেকশন বলা হয়েছে কারণ আমরা এই স্টেপিংটা করেছি সবসময় এদিকেই একদিকেই স্টেপিং করেছি এরকম তো হয় না যে দ্বিতীয়টা দিকে আরপর নিচে নেমে আসছি আমরা একদিকেই স্টেপিং করেছি মানে স্টেপ এদিকে উপরের দিকেই উঠেছে বারবার স্টেপ আপ হয়েছে শুধু এই জন্য সেম টুইল ডিরেকশনের ওয়ার্প ওয়ে স্টেপ টুইল হচ্ছে এটা আচ্ছা এবার ওয়েফ টুয়েতে যদি স্টেপিং করি ধরো একই ডিজাইন দিয়ে আমি করতে চাই টু টু টুইল শুরু করলাম কোথ থেকে এখান থেকে তো এটা তো স্টেপটা হচ্ছে ওয়েফ টু ওয়ে স্টেপিং বা ওয়েফ টু ওয়ে স্টেপ টুইল তার মানে আমার এই এই পয়েন্টটা স্টেপ হবে মানে সরে যাবে ঠিকই বাট কোন দিকে সরে যাবে ওয়ার্পের দিকে না ওয়েফটির দিকে ওয়েফটির দিকে ডানে সরে যাবে তার মানে এখানে চলে আসবে তারপরে সরবে কোথায় এখানে আসবে তারপর কোথায় আসবে এখানে আসবে এবার তোমাকে কি করতে হবে এই জায়গাগুলো থেকে মানে এই পয়েন্টগুলো থেকে টুইল আঁকতে আঁকা শুরু করতে হবে যেমন আমি যে এখান থেকে টুইল আঁকি দেখো ওয়ান আপ এই টু আপ ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান আপ টু আপ এরপর কোথায় যাব এ পাশে আসবো না এ পাশে কোথায় আসবো শুরু করবো কোথা থেকে নিচে কেন এই যে এখান থেকে শুরু করছিলাম তারপরে করতে এটা এই যে ওয়ান আপ টু আপ বোঝা যায় আচ্ছা এটাতে দেখো ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান আপ টু আপ এরপরে কোথায় যাবা তুমি এ পাশে যদি ঘর থাকতো তাহলে তোমার শুরুটা করতে করতে এখান থেকে শুরু হতো না নাকি তাহলে এখান থেকে শুরু করতেছি ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন তারপরে যে ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন বোঝা যাচ্ছে এটাতে আসো এই যে ওয়ান আপ টু আপ তো টুইল যদি এখানে ঘর থাকতো তুমি কোথায় দিতে এখানে দিতে না তো তো এখানে এখানে দাও ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন এই ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন রিপিট তো আমরা বুঝি রিপিট মানে হচ্ছে আমার যেহেতু ডানে শেষ বামে এটা গিয়ে কিন্তু আবার ডানেই বসবে এই জন্য আমরা বামে এসে চলে আসলেও হচ্ছে এটাকে সেম ডিরেকশন বলতেছি আমরা যে স্টেপিং করতেছি প্রথমটা এখানে তারপরটা এখানে তারপরটা এখানে তারপরটা এখানে মানে ডানে সরে যাচ্ছে প্রতিবারই ডানে সরে যাচ্ছে 
एक ही डेक्शने ये एट सेम डेक्शने तेल स्टेप टुईलर मध्य पाँचा डिजाइन आँखार जो कमिटमेंट कर पाँचा डिजाइन आँकब की की आँकब वारपोते एक आँकब सेम टुईल डेक्शन वारपोते और एक आँकब कीसर रिभार्स टुएल डेक्शन ओएफ टुएते एक आँकब सेम टुएल डेक्शन एक रिभार्स और बत हर जो एक आँकब ठीक है बत हेते तो पाँचार मध्य कटा आँकल दुईटा और तीनटे बाकी आ से तीन कष्ट आँकते हैं इतना एक सुविधा आरोप एक समय हरिजनटाल हेरिंग बन आँकल ना हरिजनटाल हेरिंग बन हरिजनटाल हेरिंग बन टी हो रिभार्स टुएल डेक्शन एक समय बार्टिकल हेरिंग बन आँकल ना एन परीक्षा जो आसे जो एक वारपोए टुईल आको जेटा वारपोए स्टेप टुईल क्योंकि रिभार्स डेक्शन तक कि आँकबा जेको एक हरिजेंटल हेरिंग बन एके दीबा परीक्षा जो आसे एक ओएफ टुए स्टेप टुईल आको रिभार्स डेक्शन टुईलर टुएल डेक्शन रिभार्स कर तक कि आँकबा एक बार्टिकल हेरिंग बन एके दीबा जो एक स्टेप टुईल आँकते बोले परीक्षा जेखने वारपोए ना ओएफ टुए ना बत ओएते एक स्टेप टुएल आँकते हैं तक एक डायपार डिजाइन एके दी ठीक है एगो आप आगे करसी टुएल डेविडिस मध्य ही करसी देखा अच्छा आठ ट्रिपिटर मध्य एक टुई लागबा कत निब ये आठर मध्य एक टुई लागब आप फोर बै फोर निब फाइव ब्री निब निब कि ना क्या निब ना फाइव बै थ्री क्या निबना फाइव हो अनेक बड़ो फ्लूट आप मोटामोटी छयर उपरे गेले तुम कि करवा माल्टिपल टुई लागवा आठ ट्रिपिटे फाइव बै थ्री आँकब ना आँकले आँका जाए कटू मानी प्रैक्टिकलि भाइबल ए रखम थकते चाची टेक्निकाली भाइबल होते कत दीब 
ফোর বাই ফোরও তো সমস্যা চারটা আপ চারটা ডাউন না মাল্টিপল টুইল নিব আর কি কত নিব বলো টু বাই থ্রি পাঁচ হইল টু বাই ওয়ান আট হইল ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাই আঁকি হ্যাঁ তিন এটার নাম কি টু বাই থ্রি টু বাই ওয়ান মাল্টিপল জেড টুইল তাই না আচ্ছা হ্যাঁ রিপিট তো আট এখানে আটটা না মানে রিপিটটা আর কি রিপিটটা বড় হলে আচ্ছা এবার ইলংগেটেড করবো আমরা ইলংগেটেড খুব বেশি খুশি হওয়ার কিছু নাই মানে সবার কাছে নাই তো আচ্ছা ইলংগেটেড মানে হচ্ছে আমরা এই যে এক সময় তোমাদেরকে থিওরি পড়ানোর সময় টুইলের প্রথমত আমরা থিওরি আলোচনা করছিলাম থিওরি আলোচনা করার সময় বলছিলাম যে টুইল অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয় মানে টুইল অ্যাঙ্গেলটা বাড়ানো যায় কমানো যায় তুমি একটা কাপড়ে চাইলে টুইল অ্যাঙ্গেলটাকে বাড়াইতে পারো কমাইতে পারো সেখানে সূত্র বলছিলাম তো এই যে স্ট্যাপিং যদি করো মানে তুমি যদি টুইল অ্যাঙ্গেলটাকে বাড়াতে চাও তাহলে কি করতে হবে নর্মালি মনে করো এখান থেকে টুইল লাইন শুরু হয় পরে তো কোনো কোনো উপর থেকে শুরু হয় তাই না সেখান থেকে না করে তুমি যদি এখান থেকে করতে তাহলে টুইল লাইনটা অনেকটা খারাপ হতো না ঢালটা ট্যানজেন্টটা তো এই জন্য ইলংগেটের মানে হচ্ছে এটা যে ওয়ারপোয়েতে ইলংগেট করে দেওয়া যায় মানে এটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি না করে তুমি চাইলে এরকম করে দিতে পারো আবার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি না করে এরকম করে দিতে পারো তো এইরকম করে দেওয়া এটা হচ্ছে ওয়েফ টুয়েতে ইলংগেশন মানে ওয়েফ টুয়েতে অ্যাঙ্গেলটা কমানো আর এটা হচ্ছে ওয়ারপোয়ে ইলংগেশন মানে ওয়ারপোয়েতে অ্যাঙ্গেলটাকে বাড়ানো তো আমরা আগে ওয়ারপোয়েটা প্র্যাকটিস করি তারপরে ওয়েফ টুয়েটা দেখাচ্ছি কি করা যায় আমি মনে করি নাম্বারিং করে ফেলি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা হ্যাঁ তুমি যদি মাঝখান থেকে একটা করে বাদ দিয়ে দাও তাহলেই কিন্তু ইলংগেট হয়ে যাবে মাঝখান থেকে একটা করে বাদ দিলে মনে করো জোরগুলোকে বাদ দিলা প্রথমটা শুরু হয়েছে কোথ থেকে এখান থেকে এরপরে তৃতীয়টা শুরু হয়েছে কোথ থেকে এখান থেকে না তো এখান থেকে হওয়া মানে কি হওয়া আলটিমেটলি ইলংগেট হয়ে যাওয়া না মানে ইলংগেশন মানে ইলংগেশনটা আসবে কীভাবে ইলংগেশনটা আসবে তো হচ্ছে তুমি যদি এখানে একটা টুইল শুরু করো এরকম যদি তাদের ইলংগেটেড হবে না তাই না মানে একবার বাদ দিয়ে যদি এখানে করো এটা যদি এখানে না করো এটার চেয়ে আরও দুই ঘর উপরে করো এরপরেটা যদি এটার চেয়ে আরও এক ঘর না করে দুই ঘর উপরে করো তখন না ইলংগেশন হবে তাহলে এটা যেখান থেকে হচ্ছে তার দুই ঘর পরে এখান থেকে শুরু হচ্ছে না আবার যদি এটাকে বাদ দিয়ে দিই আমরা দুইকে বাদ দিয়ে দিই চারকে যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে পাঁচটা কিন্তু এখান থেকে শুরু হচ্ছে ছয়কে বাদ দিলে সাতটা এখান থেকে আমি শুধু এই চারটা রাখি বাকি চারটাকে যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে আমি একটি নিয়ে আসতেছি এখানে একটু দেখো তারপর তিনকে নিয়ে আসতেছি তিনকে তা পাঁচকে নিয়ে আসতেছি সাতকে নিয়ে আসতেছি না একটার পরে একটা বাদ দিই বা যদি দুইটা বাদ দাও তাহলে আরও স্টেপ আরও ইলংগেটেড হবে না সমস্যা নেই এক তিন পাঁচ সাত এখন দেখো টুইলের যে লাইনটা এখানে টুইলের লাইনটা কি বরাবর ছিল এই বরাবর ছিল না আর এখানে টুইলের লাইনটা কি বরাবর দেখতেছ কেন ওই যে এখানে শুরু তারপরে যে এখানে শুরু তারপরে এখানে শুরু তারপরে এখানে শুরু তো তুইলের লাইনটা তো এই বরাবর এই বরাবর চলে গেছে তো এগুলো যাওয়া মানে কি ইলংগেট হয়ে যাওয়া না এটাকে বলা হচ্ছে ওয়ারপো ইলংগেশন তো এখন কেউ কেউ করে কি এটাকে নাম্বারিং করে করে যে আমি ঠিক আছে আগে একটা টুইল আঁকবো রেগুলার একে জোরগুলোকে বাদ দিয়ে দিব এক তিন পাঁচ সাত করে করবো এইভাবে করতে পারো আর যাদের কাছে দুইটা ডিজাইন আঁকাটা একটু কঠিন মনে হয় ডিফিকাল্ট মনে হয় যে না দুইটা আঁকবো না অত সময় নাই আমরা আরও স্মার্ট তারা করবে কি তারা এই টুইলটা এঁকে ফেলবে কীভাবে টু বাই থ্রি এই যে ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান টু থ্রি ডাউন টু আপ না ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন তারপরে তাদের আঁকার কথা ছিল এই ঘর থেকে না এঁকে তারা সেটা আঁকবো কোথ থেকে এই ঘর থেকে তারপরে এই ঘর থেকে আগে কত হবে ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন থ্রি ডাউন তারপরে কি ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন তারপরে এখান থেকে আঁকার কথা ছিল না না করে একবার উপর থেকে এই ওয়ান আপ 
टू आप वन डाउन टू डाउन थ्री डाउन तपर जो वन आप टू आप ये वन डाउन तपर ये बराबर छो एखान आकार कथा छो ना एके यान आकबे ये वन आप टू आप वन डाउन टू डाउन थ्री डाउन ये वन आप टू आप वन डाउन तो एक ही जिन आसना सेम तो तो तुम्हें चाहले दुईटा डिजाइन एके देखाते पर और क्यों जी मन करें यार सहाज्य निब ना सरसर ये नाम ये इंके फिलब परीक्षार खाएं देखो हम तुम ये ठीक आसे कि ना ये हम आउटपुट इलंगेटेड हमारे ये आकार जो एक सहाज्य नहीं तुम्हें सहाज्य ना नहीं जी ए रखम आँकते को समस्या छो ना तो ये हम एक कि टुएल इलंगेटेड टुएल यो कि इलंगेटेड टुएल क्यों कोते वारे ना वेफ टुएते वारे स्टीप स्टीप बा इलंगेटेड मान बेजी और ये निजे सेंस एप्लै कर कत बै कत टुएल से दुईर ऊपर थे ऊपर थे गे अच्छा वेफ टुएते वेफ टुएते छोटो दिए देखा मन कर बड़ो देखा ना छोटो मध्य देखा छयर मध्य देख हाँ देखो ओफ टू एक नाम दो छयर मध्य कत आकब थ्री ब्री ए देखो हमें जो ओफ टू ए टुएल आँकब आप प्रथम क्योंकि टुएले क्लैसिफिकेशन पर थिरी पार्टे से प्राथमिक भाव में एकदम प्रथम टुएल के भाग करते अकर्डिंग टू दा ओफ डेक्शन को डेक्शन टुएल्ट आका है तरह टुएल दिए तो एक कथाटा भिडियो रेकर्ड आसे पर देखे नीते पर जो डिजाइन है सब डिजाइनर मध्य शुदुम्र अल्प कैकटा जैगे ओफ टू ए टुएलर बेपार थे बाकी सब जैगे वारपो टुएल ही आँकी और एखो पर्त आठ नम्बर इतने आस नम्बर की डेलीवरिव से आसि आठ नम्बर डेलीवरिव से क्योंकि तुम्हारे एखो कख बला है ना जो ओफ टू ए टुएल आँको ठीक है सबगल वारपो ए टुएल दिए का सर फेस बाट एखे जो तुम ओफ टू ए आँकते जाओ तक ओफ टू ए टुएल्ट आँकते हो कम थ्री बै थ्री टुएल आँकबा बाट ये कि वारपो ए टुएल ना ओफ टू ए ओफ टू ए तो ओफ टू ए टुएल आँकते गले एदी के आँकते हो दिखे मैंने वन आप तपर हो टू आप थ्री आप वन डाउन टू डाउन थ्री डाउन बुझ तो ओफ टू ए टुएल ये कथागुल्लो तक बला आज देखा वोने जो ओफ टू ए जो टुएल आँकबा तक तुम्हार माइंड सेट चेन्ज हो ओफ टू दिखे चले जाए आपटा एदी के बुझा तो आब थ्री आप वन आप टू आप थ्री आप वन डाउन टू डाउन थ्री डाउन तपर से वन आप टू आप थ्री आप वन डाउन टू डाउन थ्री डाउन ए वन आप टू आप थ्री आप वन डाउन टू डाउन थ्री डाउन ए वन आप टू आप थ्री आप वन डाउन टू डाउन थ्री डाउन वन आप टू आप थ्री आप वन डाउन टू डाउन थ्री डाउन ये एक की टुएल थ्री बै टू ओफ टू ए टुएल तैना अच्छा एबारे एखे जो नम्बरिंग ओफ टू दिखे करी तो एक दुई तीन चार पाँच छयम होना शुद्ध जोरगुल के बाद दिए बेजुगुल के लिए एखे कपि कर देव बेजुगुल ये एक ओफ टू ए इलंगेटेड टुएल और यहाँ से कि वारपो ए इलंगेटेड टुएल 
যখন ওয়েভ টুয়ে ইলংগেটেড টুইল আঁকবা তখন তোমাকে বেসিক টুইলটাও আঁকতে হবে ওয়েভ টুয়েতে না হলে কিন্তু আমার অ্যাঙ্গেলটা ডাউন হবে না অ্যাঙ্গেলটা ডাউন হবে টুইল লাইন তৈরি হবে যে এই বরাবর টুইল লাইন তৈরি হবে এরকম তখনই যখন তুমি টুইলটাও ওয়েভ টুয়েতে আঁকবা আমরা টুইলটা আঁকছিলাম কী হবে থ্রি আপ কি এদিকে দিছি না ওয়েভ টুয়ে টুইল আঁকছি এটা হচ্ছে একটা থ্রি বাই থ্রি ওয়েভ টুয়ে টুইল এখান থেকে আমরা নিয়ে গেছি কিছু বরকে বাদ দিছি দুই চার ছয়কে বাদ দিছি এক তিন পাঁচকে রাখছি ওয়েভ বরাবর তখন এটা হলো কি ওয়েভ টুয়ে ইলংগেটেড টুইল হ্যাঁ কোনটা কমানো তো কথা ছিল এই যে এটা 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 খেয়াল করলে দুঃখতে সব কোনটা কমে গেছে কোনটা কমে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল আমরা বেড়ে গেছে হ্যাঁ এটা ফটো বিকৃতি থাকা হচ্ছে রেগুলার আর ওয়ার পোয়ে ইলংগেশন মানে হচ্ছে ফটো বিকৃতি বেড়ে যাওয়া মানে কোনটা বৃদ্ধি পাওয়া ঢালটা টেনশনটা বাড়া হ্যাঁ আর ওয়েভ টু ইলংগেশন মানে হচ্ছে কোনটা কমে যাওয়া ইলংগেশন দুই দিকে হইতে পারে না আর একটু আজকে এগুলো বললে হবে না আজকে টুইল শেষ করতে হবে এই কারণ চলে আসছে এখন তো আর কষ্ট নাই ফেব্রিকের সাথে আসার কারণে ইয়ারনের ওদেরও ঝামেলা হচ্ছে ফেব্রিকে তো কি ডিজেস পড়তেই হবে তোমরা ফেব্রিকের মেজর কোর্স পড়তে আসছো ফেব্রিকের সাথে তোমাদের একটু ঝামেলা হবেই হ্যাঁ ওদেরকে ডিটেলস পড়াইতে হবে কারণ আমরা সবগুলো ক্লাস ওই যে ওয়েটার পারলে পড়ে না ওয়েটার পারলে শুধু একটা কম্বাইন টুইল শেষ কম্বাইন আর এখানে কম্বাইন হচ্ছে সেম ডিপিটে হইতে পারে ডিফারেন্ট ডিপিটে হইতে পারে আমরা সবগুলো দেখবো বারো বারো আচ্ছা আসো কম্বাইনে আসি আমরা আগেরটা মুছে দিই তাহলে কম মনে হবে মনে হবে আর বেশি বাকি নেই আর অল্প বাকি আছে যে এখানে এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা ঠিক আছে কম্বাইন টুইল কম্বাইন মানে কি কম্বাইন মানে কি কম্বাইন করা মিশিয়ে ফেলা বা কম্বিনেশন করা 
जो हम रा एक्टर्स ने आगे टूल के मिशी फिल्म बो तो अखंड दिनों में ले कॉम्बाइन टूल हो तो ये कॉम्बाइन टा हम रा सेम रिपीटेज जिन्हें जुनो करते पड़े अबर बिन्नो रिपीटेज जुनो करते पड़े सेम रिपीट मानी होती है एक टा फोर फोर टूल के साथे फोर फोर माने फोर इनटू फोर टूल के साथे फोर इनटू टूल के कॉम्बाइन कर लाम तले सेम रिपीट दूजारी एक टा सिक्स इनटू सिक्स टूल के साथे सिक्स इनटू टूल के कॉम्बाइन कर लाम होते पड़े तो ये कथा बोलियो ना सेम सेम रिपीट है होला झामेला ना ही सेम रिपीट झामेला ना ही क्यों बे इटा मनो को इट आर इटा होता है आर एक टा एक है ना मोने को रा मैं वन बाय थ्री निच्छी ठीक है से इटा की टूल वन बाय थ्री ना बोल जाके से इटा का टू टू टूल इटा वन बाय थ्री टूल ए दुई टा टूल एर रिपीट साइज सेम ना रिपीट साइज तो सेम तो रिपीट साइज सेम होले ए दुई टा मिले एक टा कॉम्बिनेशन आज बे कॉम्बिनेशन टा की � आर ऐ दर के नंबर इम कोलम होते ए बी सी डी आकरे ताले तुम्ही नोटों नेट का टूल लगभ जो दी वार पोइते करो वार पोइते ताहोले नोटों नेट का टूल लगभ एरो कोम शेखने घर निभे कोई टा आठ टा की कर बा वाना शते क्या की दी बा ए टू ऐ शते बी थ्री सी फोर डी पर बोलना इरा नाम क्यों बे तखोल सेम रिपीटर मध्य वारपोएते कम्बाइन टूल मैं वारपोए कम्बिनेशन ठीक है अच्छा जो वेब टूए कम्बिनेशन आसत ये तो से आस बुझू कि ना एके देखाते हैं कारण वन के तुम जस्ट एखे नहीं आसबा वाने और ए के लिए आसबो एखे टू के लिए आसबो एखे बी के लिए आसबो एखे यही क्ज कपि कर आनते हैं जो वेब टूएते कम्बिनेशन कथा बोले मैं कम्बाइन टूल सेम रिपीटर मध्य वेब टूएते तो तक हम नम्बरिंग कर वेब टे ये हे वन टू ये थ्री एट फोर ये एट बी एट सी एट डी तक कि रखम नम्बरिंग है ना छत वन ए टू बी थ्री सी फोर डी ए रखम है ना तेल ये हे को वेफ टूए कम्बिनेशन करा सेम रिपिटर मध्य सेम रिपिट मैं दुटाई फोर फोर रिपिटर मध्य यह समस्या छो ना तेल पर गलोम जो कक्सक्रू इ पढ़ी मन आना कक्सक्रू इ लास्ट क्लस पढ़सी एकदम लास्टे कक्सक्रू इ पढ़ार समय बोलोम जो कम्बाइन है कम्बाइन हार पशापी आर रिअरेंज है कम कक्सक्रू इपटा कक्सक्रू जो टुईल आँखीम से रिअरेंज टुईल बट वे कम्बिनेशन हो तर रिअरेंज हो मन आना कक्सक्रू इप दूटा छो एक अड नम्बर और एक इवेंट नम्बर बट इवें नम्बर कक्सक्रूगला क्यों छो कम्बाइन हो तो क्योंकि दुटा टुईल कम्बाइन होत कम्बाइन हो एक टुईल लास्टे गए रिभार्स हो जो मैं कम्बिनेशन प्लस रिअरेंज दुईटा एक साथ तो ये कम्बिनेशन मानी तक एक बेखान से कम्बिनेशन मानी एकटार साथ कम्बाइन कर फेला तेल एट वार पोए कम्बिनेशन एट वेब टूए कम्बिनेशन अच्छा यहाँ तो कल समान रिपिट आसे देखे क्योंकि एटार रिपिट हो फोर एटार रिपिट हो सिक्स तेल ये कम्बिनेशन जे तैरि तर रिपिट कत है कत हो कत हो बोलो टेन हो मन करो कम्बाइन टाइम कि करते नम्बरिंग करते एक दुई तीन चार साथ ए बी सी डी इफ ठीक है कम्बाइन करते थको बार वन साथ एके दिल टूर साथ दिल थ्री एर साथ सी दिल फोर साथ डी दिल यो तो शेष हलो इफ कि दोष कर तक दोष आज को ना तो इफ के कार साथ दीबा चार्टर मध्य वन साथ दिल इ के तेल टूर साथ एफ के दिल ठीक है तेल ए बी सी डी इ एफ सबा आस वन टू थ्री फोर एरा तो चार बार आस एक बार आस वन टू एरा तो दुई बार चले आस वन और टू कई बार आस बार तीन और चार की दुष कर लो तर तो दुई बार आसार हक आसे अदिकार आसे ना समान भाव आसते हैं तो तेल यार आज जो शुरू करते चाहिए तीन साथ ही क्या आस चार बी पाँच सी 
তারপর পাঁচ তো নাই চারের সাথে বি আসলো তারপরে আবার আসবে হচ্ছে এক একের সাথে সি দুইয়ের সাথে কি ডি তিনের সাথে ই চারের সাথে এফ এই তো মিললো মিলে নাই কীভাবে বেশি আসছে এই যে এক তিনবার আসছে দুই কয়বার আসছে তিনবার তিন কয়বার আসছে তিনবার চার কয়বার চারবার তিনবারই এফ কয়বার দুইবার ই দুইবার ডি দুইবার বি দুইবার সি দুইবার এ দুইবার তাহলে ইনজাস্টিস তো করিনি এখন নাকি কিভাবে বলো না আমার কাছে অপশান থাকলে তো আমার সুবিধা হয় না জোড়া করে না জোড়া করে না মানে একটার সাথে আরেকটা এখান থেকে একটা নিবা এখান থেকে একটা নিবা এখান থেকে একটা নিয়ে এখান থেকে একটা নিয়ে যদি কম্বাইন করা যায় আর কোনো শর্ট ওয়েতে সেই শর্ট ওয়েটা আমাকে বলো বলো আর কোনো শর্টেস্ট ওয়ে আছে কিনা হ্যালো স্যার রিয়েল না ওটা তো এক্স মানে রিয়েল মানে মানে অরিজিনাল টাকা লাগবে নাকি এরকম ওটা তো এক্সচেঞ্জ থেকে নিতে হবে এক্সচেঞ্জ থেকে হ্যাঁ না 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 স্টক এক্সচেঞ্জ না ওই যে মানি এক্সচেঞ্জ সাইড আছে না মানি এক্সচেঞ্জ ওই যে দেখবেন যে রয়্যাল মানি এক্সচেঞ্জ আর তারপর এরকম এক্সচেঞ্জ সাইড আছে ওখানে গিয়ে আপনি টাকা দিয়ে সরকার হচ্ছে বেশি রাখে না মূলত এরা হচ্ছে আপনার একটা স্প্রেড রাখে আর কি মানে বিড আর স্প্রেড মানে এরা ক্রয় করে কমে বিক্রি করে বেশি ওখানে ওদের দুই টাকা থাকে ধরেন প্রতি ইয়াতে দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট এক পার্সেন্ট এরকম থাকে মানে এরা রিয়েলটা কিনে কমে আর বিক্রি করে একটু বেশি দাম বা ডলারটাও সেম ফুগাতে হবে একটা আসতেছে তো ও তো ব্রিজ থেকে আসতেছে আমি তাহলে খবর নিয়ে একটু জানাইতে হবে আর কি পাঁচ হাজার টাকার রিয়েল পাঁচ হাজার রিয়েল ও দেড় টাকা আচ্ছা আমি কথা বলবো না আচ্ছা এই কথা শেষ কথা শেষ এটা শেষ করে দিচ্ছি তাহলে আমরা যখন ডিফারেন্ট রিপিটের হবে আমরা ওই যে ছোটোবেলায় একটা ম্যাথ করছিলাম না যে লিস্ট কমন মাল্টিপ্লায়ার মানে লঘিষ্ট সাধারণ গুণ মানে লসাগু করছিলাম না লসাগু ছোটোবেলায় সেই লসাগু মানে কি মানে এটাকে অনেকভাবে আঁকা যাবে তুমি কি এটা এরকম এই এখানে কত হয় চব্বিশ হয় না চব্বিশের মধ্যে আঁকতে হবে এরকম না আটচল্লিশে আঁকা যাবে ছিয়ানব্বইতেও আঁকা যাবে হ্যাঁ চব্বিশের গুণিত যে কোনো মানের মধ্যে কিন্তু আঁকা যাবে আরেকবার হবে আরেকবার আসবে তো এটা না করে আমরা একদম লিস্ট যেটা সবচেয়ে ছোট যেটা সেটা নিতে পারি তো সেটা হচ্ছে আমি কি করব দেখো একটু খেয়াল করো এই দুইটা রিপিটের যে মান আছে সর্বোচ্চ মান আছে এটা চার এ ছয় তো চার আর ছয়ের লসাগু করলে আমরা পাই কত বারো না এই বারো হবে আমার এদিকে রিপিট মানে এদিকে আমি মিলাইতে পারতেছি বাট এদিকে যখন আমি কম্বাইন করে ফেলবো মানে ওয়ার্পের দিকে তখন কম্বাইন করতে গেলে আমি কিন্তু বারোতে পারছি না পারতেছি কি বারোতে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো এখানে এখানে এসে কি মিলে যায় মিলে না তাহলে ওই 
ওই যে লসাগুটা পাই লসাগুতে আরেকবার নিতে হবে তো তার মানে আমরা এটাকে নিতে হবে কত বারো ইন্টু সরি চব্বিশ ইন্টু বারো রিপিটের মধ্যে বোঝা গেছে তাহলে আমি কি আঁকবো একটু খেয়াল করো কম্বাইন করব এখানে কি থাকবে ওয়ান এখানে কি থাকবে এ এখানে কি টু এখানে বি এখানে থ্রি এখানে সি তারপরে কি ফোর ডি তারপরে কি ওয়ান ই টু এফ এরপরে কি থ্রি এ ফোর বি ওয়ান সি টু ডি থ্রি ই ফোর এফ পারবো না এখন আমি একটা শুধু দুইটা শুধু কপি করে দেখাচ্ছি বাকিগুলো তোমরা পারবা এই জন্য আমি এখানে বারো করে রাখছি একটু খেয়াল করো এই ওয়ানে যখন আসবে ওয়ানে মনে করো এই ওয়ানে কি আছে টু আপ টু ডাউন আছে না তো আমি টু আপ টু ডাউন তো দিন দিচ্ছি এই যে ওয়ান আপ টু আপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন কিন্তু ওয়ানের রিপিট তো চারে শেষ ওয়ান রিপিটের চারে শেষ না কিন্তু আমার ঘর আছে কটা এখানে বারোটা তো তুমি তাহলে এখানে এই বাকি চারের মধ্যে আবার আঁকবা বাকি চারের মধ্যে এটাকে আবার আঁকবা এইটা যেই কথা এটা তো একই কথা কারণ কি একটা রিপিটকে তুমি যখন বারবার বসাবা তাহলে তো কাপড় ওইটাই কাপড়ে তো কোনো পার্থক্য হচ্ছে না সেম কাপড়টাকে আমরা বড় রিপিটে দেখাচ্ছি যদিও কাপড়টা চার রিপিটের বা এটাকে আমরা বারো রিপিটে দেখাচ্ছি তাহলে আট রিপিটে দেখাতে পারি ষোলোতে দেখাতে পারি বিশে দেখাতে পারি তাহলে বারো রিপিটে দেখাচ্ছি আর এই একে কপি করার সময় আমরা তিনবার করা লাগবে না এর রিপিট কত ছয় তাহলে এখানে আসে কয় ঘর বারো ঘর তাহলে তুমি কি এখানে ছয় ঘর নিয়ে ছয় ঘর বাকি ছয় ঘর আবার কপি করলে হচ্ছে না দুইবার কপি হবে এক দুই তিন এক দুই তিন বোঝা গেছে তাহলে এদেরকে যখন তুমি কপি করবা তখন দুইবার আর এদেরকে যখন কপি করবা তিনবার কেন ওই যে লসাগু মিলে যাচ্ছে দুইটা লসাগু মিলে বারো হচ্ছে তো বারো হইলে চারকে তিনবার গুণ করতে হয় আর ছয়কে দুইবার গুণ করতে হয় তার মানে তুমি যখন এই যে বি সি ডি ই এফ এ বি সি এগুলো করবা তখন দুইবার রিপিট করে দিবা আর যখন নাম্বারগুলো আসবে তিন আসবে ওই তিনকে তুমি কি এই তিনে যা আসে তাকে তিনবার কপি করবা ঠিক আছে তাহলে এটা হবে কি ডিফারেন্ট রিপিটের জন্য ওয়ার্প হয়েতে কম্বিনেশন ঠিক একই কাজটা ওয়েফটেও করা যায় যেরকম আমরা আগে দেখেছিলাম সেম রিপিটের জন্য ওয়ার্প হয়েতে কম্বিনেশন আছে ওয়েফটেও আছে ঠিক তেমনিভাবে ডিফারেন্ট রিপিটের জন্য ওয়ার্পেও কম্বিনেশন হবে ওয়েফটেও চাইলে কম্বিনেশন করা যায় আচ্ছা এই নাম্বারটা খেয়াল করো থ্রি বাই ওয়ান টু বাই টু ওয়ান বাই থ্রি আমরা এই একটা মাল্টিপল টুইল আমরা এখানে আগে আঁকি তারপরে আমি বলতেছি সেটের টুইল কি
আচ্ছা বলো তো শেড মানে কি শেড ছায়া তাহলে এই ডিজাইনের মধ্যে ছায়ার একটা ভাব বোঝা যায় এজন্য এটাকে বলা হয় শেডের টুইল ছায়াটা কিভাবে কোনো একটা এরিয়া যদি আস্তে আস্তে ডার্ক থেকে লাইট হয়ে যায় বা লাইট থেকে ডার্ক হয় মানে মনে করো কোনো জায়গাতে একটু ঘন কালার আছে ঘন কালারটা শেডটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হতে হতে পাতলা হচ্ছে অথবা কোনো জায়গায় পাতলা কালার আছে এটা আস্তে আস্তে শেডটা ডিপ হতে হতে আরও ডিপ হচ্ছে তখন এখানে একটা শেড তৈরি হয় বা ছায়ার মতো তৈরি হয় এটাকে বলা হয় শেডের টুইল কি এখানে দেখো তিনটা মিলে একটা লাইন তার পাশে দুটো মিলে একটা লাইন তার পাশে আবার একটা মিলে একটা লাইন তারপরে আবার তিনটা মিলে লাইন দুটো মিলে লাইন একটা মিলে লাইন এই যে আস্তে আস্তে এটা ডিপ থেকে লাইটে যাচ্ছে অথবা এদিক থেকে চিন্তা করলে লাইট থেকে আস্তে আস্তে ডিপ হচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হয় শেডের টুইল তো এটা আঁকতে হয় কিভাবে আমাদেরকে নাম্বারগুলোকে আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করতে হয় একই হারে যেমন কি এখানে দেখো থ্রি বাই ওয়ান ছিল আমি তিনকে করেছি কি এক কমিয়েছি আবার এদিক থেকে একটা করে বাড়িয়ে দিয়েছি এখানে ডিপ ছিল বেশি সবচেয়ে বেশি ছিল তিনটা আপ ছিল তিনটা আপকে আমি কমিয়ে দুইটা করেছি দুইটাকে কমিয়ে আবার কটা করেছি একটা আর এখানে ডাউন ছিল একটা এটাকে বাড়িয়ে করেছি দুই সেটাকে আবার বাড়িয়ে করেছি তিন তাহলে এরকম আরও কয়েকটি উদাহরণ যদি আমরা দেই তাহলে মনে করো এটাকে এইভাবে আমরা আঁকতে পারতাম ওয়ান বাই থ্রি টু বাই টু থ্রি বাই ওয়ানও আঁকতে পারতাম ধরো আরও ছোটো মধ্যে আমরা দেখি ওয়ান বাই টু হইতে পারতো না আমরা তিন ডিবিটে টু লাগতে পারি না ওয়ান বাই টু তারপরে কত হবে টু বাই ওয়ান এটা হবে সবচেয়ে লোয়েস্ট রিপিটের মধ্যে বাট এটা আমরা যাচ্ছি না ধরো চার রিপিটের মধ্যে আমরা নিলাম এটা তিনে একে চার রিপিটের মধ্যে আচ্ছা পাঁচ রিপিটের মধ্যে কী হবে ওয়ান বাই ফোর তারপরে কত হবে তারপরে তারপরে শেষ না যদি ছয় রিপিট হতো ছয় টু বাই কত থ্রি বাই ফোর বাই তাহলে এখানে মোট কয়টা ঘর লাগে বলো তো এই টুইলটা আঁকতে কয় ঘর লাগবে পাঁচ ইন্টু চার কত বিশটা আর এটা আঁকতে কয় ঘর লাগবে ছয় ইন্টু পাঁচ তার মানে এই শেডেড টুইল যখন সিঙ্গেল হয় সিঙ্গেল শেডেড হয় তখন তার রিপিট যতটা মানে এমনিতে নর্মাল রিপিট কত তিনে চার ঘর রিপিট না এই রিপিটের সাথে এক ঘর কমিয়ে দিলে যা গুণফল হয় তা হবে ওই টুইলের রিপিট সাইজ তার মানে তুমি যদি চার রিপিটের একটা টুইল দিয়ে শেডেড করতে চাও তাহলে ঘর নিতে হবে কয়টা বারোটা আর যদি পরীক্ষায় পাঁচ রিপিটের টুইল আসে যে পাঁচ রিপিটের একটা টুইল দিয়ে তুমি শেডেড টুইল আঁকো তখন ঘর নিতে হবে কয়টা বিশটা আর যদি বলা হয় ছয় রিপিটের একটা টুইল নিয়ে সিঙ্গেল শেডেড টুইল আঁকো তখন ঘর নিতে হবে কয়টা তিরিশটা তিরিশ বাই তিরিশ আর এটা হচ্ছে বিশ বাই বিশ এটা হচ্ছে বারো বাই বারো বারো বারোটা আমরা দেখলামই এটা অথবা এটা একই জিনিস আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন যে শেড হচ্ছে সিঙ্গেল মানে ডার্ক এরিয়া লাইট হচ্ছে অথবা লাইটটা ডার্ক হচ্ছে যে কোনো একটা হচ্ছে হয় লা ডার্কটা লাইট হচ্ছে ওয়ার্পের দিকে চিন্তা করলে ওয়েফটের দিকে আবার চিন্তা করলে দেখবা কি লাইটটা ডার্ক হয় কিন্তু সেটা যদি ডাবল হয় মানে ডাবল হলে ব্যাপারটা কি হবে ডার্কটা একবার লাইট হবে লাইট হয়ে একটা রিপিটের মধ্যেই আবার লাইটটা ডার্ক হবে বা ডার্ক এরিয়াটা লাইট হয়ে আবার ডার্কে ফিরে আসবে অথবা লাইট এরিয়া ডার্ক হয়ে আবার আস্তে আস্তে লাইটে ফিরে আসবে এরকম যদি একটা রিপিটের মধ্যে দুইবার হয়ে যায় দুইটা প্যাটার্ন ফলো করে তখন সেটাকে বলা হয় ডাবল শেডেড তো ডাবল শেড তো আমরা এত বড় রিপিটে আঁকবো না আমরা শুধু সংখ্যাগুলো বুঝতে পারতেছি কিনা দেখো এটা যেখানে শেষ হয়েছে যেন চার রিপিট আমি চিন্তা করো চার রিপিটের জন্যই এখানে শেষ কোথায় থ্রি বাই ওয়ানের শেষ না এখানে আমরা থ্রি বাই ওয়ান পর্যন্ত ঠিক রাখছি রাখছি না এরপরে গিয়ে কতটুকু বাড়ালাম এই উপরে তিনকে আমরা তিন ঠিকই রেখেছি তিনের পরে যদি আবার এক দিতাম তাহলে এটা এটা একই হয়ে যেত না জিনিসটা থ্রি বাই ওয়ান যদি দিতাম তাহলে জিনিসটা এক হয়ে যেত না তাহলে আমরা কি করলাম তিনের জায়গায় এক না দিয়ে এখানে দুই দিলাম মানে এখানে পাঁচ ঘর বাড়িয়ে ফেলছি এখানে রিপিটটা কয় ঘরে হয়ে গেছে পাঁচ ঘরে তিনের পরে তারপরে তো এটা যদি একবার ডিপ হয়ে গেছে সবচেয়ে ডিপ কত এখানে থ্রি ডিপ থেকে এবার লাইট করো লাইট করতে তিনকে আবার আমরা দুই করলাম দুইকে তাহলে পাঁচ মিলাতে গেলে নিচে তো থ্রি লাগবেই তো এরপরে কত আসবে দুইয়ের পরে এই যে তিন দুই এরপরে এক আসবে না এক তো আসার দরকার নেই এক তো আবার এখানে আসেই মানে এক দিয়ে তো আবার এক দিব না মানে এক তো মানে তো শেষ একটা 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 মানে তো সবচেয়ে লোয়েস্ট লাইট লোয়েস্ট লাইট তো এখানে শুরু হয়েছে লোয়েস্ট লাইট দিয়ে মানে সবচেয়ে কম লাইট এরিয়া দিয়ে শুরুই হয়েছে তো এখানে আবার তো লোয়েস্ট লাইট দেওয়ার দরকার নাই মানে এখানেই শেষ এক রিপিটার আনার দরকার নেই 
আচ্ছা আমরা আরেকটা দেখি তাহলে বুঝবা এটা ওয়ান বাই ফোর তাহলে কত হবে এরপরে তারপরে থ্রি বাই টু তারপরে ওয়ান তারপরে আরে ফোর তো হাইস্ট ফোর তো ঠিক রাখবো এই যে ফোর একবার বাড়বে এক এক জায়গায় কত হবে দুই তারপরে কত হবে ফোরে এবার লাইট করো আস্তে আস্তে লাইট করো হ্যাঁ ছয় হবে তো এখানে যেমন এটা চার ছিল এটা পাঁচ হয়েছে না না এই যে এটা শেষ হয়েছে কোথায় এখানে চারে শেষ হয়েছে না চার রিপিটে কিন্তু পরেরটা কত পাঁচ এটা কত পাঁচ তো এগুলোও তো এরপর থেকে যা আসবে সবগুলাই বেশি হবে ছয় করে করে হবে চারের পরে কত তিন না থ্রি বাই কত হবে থ্রি তারপরে কত টু বাই ফোর তারপরে কত আসে আর নাই তাহলে এটা আঁকতে কয় ঘর লাগে এটা আঁকতে কয় ঘর লাগে হ্যাঁ ওয়ান তো লাগবে না এই যে ওয়ান আর মিলাইতে হবে না ওয়ান তো ওয়ান দিয়ে তো শুরুই করছে এই জন্য আর ওয়ানে আসবে না এটা যেমন ওয়ানে আসি নাই এখানেও আসবো না কত এটা বাইশ রিপিট না এখানে তো বারো আছে বারোর সাথে আরো কয়টা ঘর যুক্ত হইল দশটা ঘর তো ধর বাইশ আর এখানে কত আছে বিশ তো আসেই বিশের সাথে কয় ঘর যুক্ত হলো আঠারো নাকি এই যে ছয় 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 আঠারো বিশের আঠারো কত আটত্রিশ এ থার্টি এইট ঘর লাগবে এটা আরেকটা যদি আমরা দেখি তাহলে এটা আরও বেশি লাগবে যদিও পরীক্ষায় আসে না বুঝছো তো তাহলে যদি ওটা আসে তাহলে মানে বড় রিপিট এজন্য পরীক্ষা আসে না বাট ওখানে ঘরটা আরও বেশি হবে তাহলে যদি বলা হয় পরীক্ষায় যে তুমি একটা চার রিপিটের মধ্যে চার রিপিটের টুইল নিয়ে একটা ডাবল শেডের টুইল আঁকো তখন এই আমাদেরকে বাইশ ঘর নিয়ে নিয়ে আঁকতে হবে ঠিক আছে যদি আমরা একে দেখাই নেই আর যদি বলে একটা পাঁচ রিপিটের টুইল নিয়ে পাঁচ রিপিটের একটা টুইলকে ইউজ করে তুমি একটা ডাবল শেডের টুইল আঁকো ডাবল শেডের টুইল ঠিক আছে তখন ঘর লাগবে কয়টা আটত্রিশ ইন্টু আটত্রিশটা এই হচ্ছে আমাদের টুইল চ্যাপ্টারের সমাপ্তি